ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜாக்ரஃபியில் உள்ள யூனிவர்ஸ் எர்த் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் இதை வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து தான் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் வர கேட்குறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிசைடிங் ஃபேக்டர் நம்ம உள்ளே போகிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம அதர் சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சரி இப்போ நம்ம யூனிவர்ஸ் எர்த் அண்ட் சோலார் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் யூனிவர்ஸ் அதாவது அண்டம் அண்டம்னா வந்து நிறையா கேலக்ஸி சேர்ந்தது தான் அண்டம் அந்த கேலக்ஸிஸில் ஒன்று தான் மில்கிவே கேலக்ஸி அதாவது பால்வெளி மண்டலம் இந்த பால்வெளி மண்டலத்தில் தான் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பம் இருக்குது அதாவது சோலார் சிஸ்டம் இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் ஒரு பிளானட் தான் நம்ம எர்த்து மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பிளானட் இருக்குது மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இந்த பிளானட்ஸை வந்து சாலிட் பிளானட்ஸ் கேசியஸ் பிளானட்ஸ்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க சாலிட் பிளானட்ஸ் என்னென்னா மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த்து மார்ஸு கேசியஸ் பிளானட்ஸ் என்னென்னா ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் அடுத்து டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ் இந்த டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ் என்னென்னா ப்ளூட்டோ சேரன் சீரஸ் எரிஸ் இது நம்ம மூணை விட ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சன் சன்னுங்கிறது ஸ்டாரு சில பேர் பிளானட்ஸ்னு நினச்சிட்ருப்பாங்க ஆனால் அது பிளானட்ஸ் இல்லை அது ஸ்டாரு சன்னில் வந்து முக்கால்வாசி ஹைட்ரஜனும் கால்வாசி ஹீலியமும் இருக்குது இந்த சன் எப்படி உருவானுச்சுன்னா நியூக்ளியர் ஃபியூச்சர்னால் உருவானுச்சு இதோட மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் எல்லா பிளானட்ஸுமே ஒரு எலிப்டிக்கல் பாத் அதாவது நீள்வட்ட பாதையில் ஆண்டி கிளாக்வைஸ் டேரக்ஷனில் இந்த சன்னை சுற்றி தான் சுற்றும் அடுத்து இந்த பிளானட்ஸை பற்றின இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன எதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் பிக்கஸ்ட் பிளானட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி ரெட் பிளானட் அதாவது சிவப்பு கோல்னு எதை சொல்லுவாங்கன்னா மார்ஸை தான் சொல்லுவாங்க ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் கோல்டஸ்ட் பிளானட் பார்த்தீங்கன்னா யுரேனஸ் இது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்க சன்னிலேருந்து ஃபஸ்ட்டுலேருந்து ரெண்டாவது பிளானட் தான் ஹாட்டஸ்ட்டு லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டாவது பிளானட் தான் கோல்டஸ்ட்டு மார்னிங் ஸ்டார் ஆர் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படின்னு வீனஸை சொல்லுவோம் லார்ட் ஆஃப் ஹெவன் அப்படின்னு ஜூபிட்டரை சொல்லுவோம் எர்த் ட்வின்ஸ் அப்படின்னு வீனஸை சொல்லுவோம் இது ஏன் அப்படி எர்த் ட்வின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்னா வீனஸும் எர்த்தும் ஒரே மாதிரி சிம்லியர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதனால் அடுத்து நம்ம பூமியை பற்றி பார்ப்போம் இருக்கிற பிளானட்லேயே ஆக்சிஜன் உள்ள ஒரே பிளானட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமி தான் நம்ம பூமி சன்னை சுற்றி வர முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஆறு மணி நேரம் எட்டு நிமிஷம் எடுத்துக்குது அதாவது ஒரு வருஷம் அதுக்கப்புறம் தன்னைத்தானே சுற்றி வர பூமி வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எடுத்துக்குது அதாவது ஒரு நாள் பூமி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது கொஞ்சம் டில்ட் ஆகி இருக்கும் அது எத்தனை டிகிரி டில்ட் ஆகி இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி டில்ட் ஆகி இருக்கும் நம்ம பூமி சன்னிலேருந்து நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்குது அடுத்து நம்ம மூன் அதாவது நிலாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிலா வந்து எர்த்தோட நேச்சுரல் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதையே எர்த்தோட நேச்சுரல் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா மூன் வந்து சூரியனை சுற்றி வராது மூன் வந்து பூமியை தான் சுற்றி வரும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் நேச்சுரல் சேட்டலைட் மூன் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் தன்னைத்தானே சுற்றி வரவும் பூமியை சுற்றி வரவும் இது வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு நாட்கள் எடுத்துக்குது இப்போது ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் எத்தனை சேட்டலைட் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் மெர்க்குரிக்கும் வீனஸுக்கும் சேட்டலைட் இல்லை எர்த்துக்கும் ஒரே ஒரு சேட்டலைட் அதான் மூணு மார்ஸுக்கு ரெண்டு இருக்குது ஜூபிட்டருக்கு அறுபத்தி மூணு இருக்குது இதுதான் ஒரு பிளானட்டுக்கான லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸு இதில் லார்ஜஸ்ட் சேட்டலைட் பார்த்தீங்கன்னா கேமிமேடு சேட்டனுக்கு அறுபது இருக்குது யுரேனஸுக்கு இருபத்தி ஏழு இருக்குது நெப்டியூனுக்கு பதிமூணு இருக்குது அடுத்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸுங்கிறது மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இடையில் இருக்குது அதாவது கேசியஸ் பிளானட்டுக்கும் சாலிட் பிளானட்டுக்கும் இடையில் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸுங்கிறது கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்மால் அண்ட் பிக் ராக்ஸ் அதாவது சிறிய பெரிய கற்களோட கலவை தான் இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு கல்லும் முந்நூறுலேருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் டயமீட்டர் இருக்கும் அடுத்து நம்ம யூனிவர்ஸை பற்றி அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ப
ஸ்லோவாக சுற்றி வர கோல் பார்த்தீங்கன்னா நெப்டியூன் அதாவது கிட்ட மெர்க்குரி இருக்குது அதனால் அது ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றி வருது லாஸ்ட்டில் நெப்டியூன் இருக்குது அதனால் அது ஸ்லோவாக சுற்றி வருது ஃபாஸ்ட்டு ரொட்டேஷன் அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் அதாவது தன்னைத்தானே எது ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றி வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் தன்னைத்தானே எது ஸ்லோவாக சுற்றி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் சேட்டனில் வந்து அந்த கோலை சுற்றி ரிங் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த ரிங் எதால் ஆனதுனா ஸ்மால் ஸ்டோன் டஸ்ட்டு ஐஸ் பார்ட்டிக்கிள் இந்த பாயிண்ட் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க அதனால